ხელოვნები, რომლებიც მოსახლე კაროდ არიან და თავს ნათესავებს აფარებენ ან ხიაცის ქვეშ ცხოვრობენ, დემნილების უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ არსებობს საკუთრებაში საცხოვრებლად და ამ ტემპით კიდევ ასწლეულზე მეტი გავა მათ სრულ დაკმაყოფილებამდე. ამ პირობებში კი საინტერესოა რა მიდგომები აქვს საქართველოს სახელმწიფოს. ჩვენ ისტომ არ იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სტრატეგიული წარსამართლო წარმოების იურისტი ლევა ქვიშიანი და მასთან ერთად ვისაუბრებ საქართველოს არსებულ ვითარებაზე, ციფრებზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ასევე მიმოიხილავთ რატომ არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა. ლევა შეგიძლიათ დავიწყოთ თემაზე საუბარი. პირველი კი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ლევა და ეს საკითხი სოციალური კუთხით არა მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიცოდი ლე ჩვენ განისთვის და საუბარი შეიძლება ვქვით ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და ამ პირობებით უზრუნველყოფა რა ვითარებაშია, რა ვითარებაა დღეს საქართველოში ამ მიმართულებები ძალიან მოკლედ რომ გვესაუბროთ ჩვენ და ჩვენს მაგორებს. მაგრამ საუბარი დიდი მადლობა ამ თემის გასუქებისთვის მართლაც არ არის კარგი მდგომარეობა ამ კუთხით და ამას არა მხოლოდ მკვლევარები ან ამ საკითხს მომუშავე ადამიანები თუ ორგანიზაციები საუბრობენ ამაზე არამედ ციფრებიც რომელიც იყვარე და რომელიც საუბრობს და მოკლედ ხსნის ამ პრობლემას მთავარი არის ის რომ სახელმწიფოს ამ მიმართულებით არ გააჩნია შესაბამისი პოლიტიკა სტრატეგია თუ ხედვა იმასთან დაკავშირებით რა მასშტაბის პრობლემა როგორ უშუალოს ამ პრობლემას ან რა გეგმა ჰქონდეს მასთან დაკავშირებით ანუ ეს არის ძალიან ესე თქვათ კომპლექსური საკითხი და კომპლექსურ მიდგომასაც საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან ანუ ჩვენი რეკომენდაციებიც არის ის რომ პირველ რიგში სანამ დავიწყეთ რამე უშუალოდ ღონისძიებების გადადგმას და ნაბიჯების გადადგმას ამ მიმართულებით ჯერ გავზომოთ პრობლემა და ზუსტად ვიცოდეთ რა ტიპის რა მასშტაბის პრობლემა რა იწვევს ამ პრობლემას და ამის შემდგომ დაიგეგმოს შესაბამისი ნაბიჯები თუმცა უნდა ითქვას რომ საცხოვრესის პოლიტიკა არ არის სამწუხარო და არ არის სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული საკითხი წლების მანძილზე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ არა მხოლოდ ჩვენ რომ ეს მწვავე პრობლემა ისეთივე ფორმით და ისეთივე სიმწვავით დადგეს სახელმწიფოს წინაშე როგორიც არის რეალურად ის და შესაბამისი ადეკვატური ნაბიჯები მოყვეს ამ პრობლემის გადაჭრას თქვენ ახსენეთ პრობლემის გაზომვადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკის თვალსაზრისით თუ შეიძლება განსაზღვრდა თუ არის კონკრეტული ციფრები რამდენი მოქალაქე არის მოსახლე და ცხოვრობს მისთვის გაუსაძლის პირობებში აა იცით როგორ არის სამწუხაროდ და ესეც უნდა ითქვას რომ ზუსტი სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ცალკეული მუნიციპალიტეტების თუ წყებების მიდგომა არ არის ერთგვაროვანი ამ მიმართულებით და მაგალითად ეს პოლიტიკა საცხოვრისის პოლიტიკა და პრობლემაც მთლიანად გადანდობილი აქვთ მუნიციპალიტეტებს მათ აქვთ სამწუხარო ძალიან ცოტა სამ მუნიციპალიტეტებიდან აქვთ საკუთარი კრიტერიუმები ვინ აღია რომ მოსახლეკაროდ ვინ მიიჩნია შესაბამისად განსხვავებულია მიდგომები თითოეული მუნიციპალიტეტის მხრიდან და შესაბამისად ბიუჯეტიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიც არის მწირი და ცოტა მიმართულებით და შესაბამისად უსახლკარო თუ შეიძლება ერთ მუნიციპალიტეტში იქნეს ასეთად მიჩნეული ამ კრიტერიუმების საფუძველზე მეორე მუნიციპალიტეტმა შეიძლება თქვას რომ ეს ადამიანი საერთოდ არ არის უსახლკარო თუმცა მნიშვნელოვანია რომ უსახლკარო ადამიანებში არ მოიაზრება მხოლოდ ადამიანები ვინც ქუჩაში ცხოვრობენ და ეს საერთაშორისო აქტებით რა თქმა უნდა არიან ადამიანები ვისაც არ გააჩნიათ ცხოვრობელი ცხოვრობენ სხვა ნათესავებთან ან სახელმწიფო სერვისებში ასე განსაზღვრულია სტრატეგიული კრიტერიუმები რამდენი ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს რომელ სივრცეში არა სათანადო საცხოვრებელში მაგალითად რომ არ იყოს ელემენტარული საყოფა ცხოვრებო პირობები ამ საცხოვრებელში თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ასეთი დათვლის მეთოდოლოგიაც თუმცა უნდა ვთქვათ რომ მაგალითად გამოსახლების საკითხი რომელიც ეგმის საცხოვრისის პოლიტიკას და რომელიც არის მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი რეგულაცია თუ ასე შემდეგ მაგალითად ბოლო სტატისტიკა რაც არის ბოლო 2 წლის მანძილზე გამოსახლების თაობაზე განცხადებების რაოდენობა თითქმის ორჯერ აღემატება ბოლო წინა 4 წლის მანძილზე შესულ განცხადებების რაოდენობას ანუ ადამიანები გვაქვს ასეთი სტატისტიკა რომ ადამიანები დღით დღე მეტად არიან მოწყლადები იმის მიმართ რომ მათ შეიძლება დაკარგონ საკუთარი საცხოვრებელი. მიუხედავად იმისა რომ 
ეს პრობლემა არის მზარდი, შეიძლება ითქვას, არსებითად პოლიტიკა არ შეცვლილა, არ შეცვლილა კერა არ აქვს სახელმწიფოს პოლიტიკა და ეს რაღაცა ელემენტარული რეაქციული პოლიტიკაც კი რომელიც ცალკეულ გამოვლინებებზე აქვს საცხოვრისა და კავშირებით არის ძალიან მიზერული და მწირი. ბათუმის მუნიციპალიტეტი ახლოცელის პროექტი აქვს სახლი, გვაქვს ეს სკანდალი ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ ფული გაქრა და კონკრეტული ადამიანების ხედან ამის დაუმტკიცეში და ასევე მახსოვს ფანგზე რესორის კვლევა, რაც წერია რომ თუ ბოლო 10 წლის განმავლობაში პრემიებზე და სახელმწიფოს დანამატებზე მხოლოდ ნახევარი გაიცემა და ნიშნავს რა რაც გასცეს, მაგალითად დევნილების დინები უკვე იქნებოდა ყველა დევნილისთვის გადაცემული. ანუ ეს არის სახელმწიფო მიდგომაზე საუბარი ამ ორ ამ ბავშვში. კიდევ ერთი კითხვა რომელიც მაქვს საერთაშორისო გამოცდილებას ეხება, თქვენ ახსენეთ ის რომ აქვს კრიტერიუმები აქვს კონკრეტულ სახელმწიფოებს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მის მიხედვით როგორ დაავადდნენ ბინარიულ სახლკარო ან როგორ უნდა იყოს ღირსეული საცხოვრებელი საცხოვრისი როგორია ეს გამოცდილება და რა საკეთებენ სხვადასხვა სახელმწიფოს ხელისუფალნი იმისაც რომ ამ პრობლემას ეგუბონ ძალიან კარგი კითხვა არის პრინციპში ქვეყნების გამოცდილება არის ძალიან მრავალფეროვანი და ეს განპირობებული არის უნიკალური კონტექსტით რომელიც თითოეულ ქვეყანას გააჩნია ჩვენს მათ შორის როცა საუბრობთ კვლევებზე და ესე ვთქვათ ინფორმაციის დამუშავებაზე პრობლემის აღქმაზე და შემდგომში ნაბიჯების გადადგმაზე ვითვალისწინებთ იმასაც რომ ჩვენი ქვეყნის კონტექსტი და ჩვენი რეალობა შეიძლება იყოს განსხვავებული და მას ჭირდებოდეს განსხვავებული სტრატეგია გია იმისთვის რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას და აღმოიფხვრას ან მინიმალურ მინიმალურ დონემდე შემცირდეს. ამიტომაც ჩვენ პირველ რიგში რაც გვჭირდება არის ის რომ საერთაშორისო სტანდარტები საკანონმდებლო დონეზე მათ შორის დაინერგოს და მაგალითად ისე ვიწროდ აღარ იყოს განმარტებული საცხოვრისის უფლება როგორც არის ჩვენთან და ეს მოიაზრებს მხოლოდ უსახლკაროს. ანუ საკანონმდებლო თვალსაზრისით და სერიოზული იმიტომ რომ ეს არის შეიძლება ითქვას ალიზებული უფლება რომელიც რომელსაც არც კი აღიარებს სათანადოდ ჩვენი კანონმდებლობა და შესაბამისად ი ადეკვატური არის ჩვენი საკანონმდებლო ჩანაწერების ადეკვატური არის პრაქტიკაც. და და კონსტიტუციის ადეკვატური არ არის ოღონ და ლელა შეჯავების სახით ჩვენ ძალიან ცუდად ვერ დაგვრჩა გვაინტერესებს რა არის ის ნაბიჯები ის ხედვა ჩვენ სტრატეგიაზე თვისობებს რომელიც არ არსებობს რა არის ის ნაბიჯები რომელიც სახელმწიფო მოახლოს პერიოდში უნდა გადადგას თუნდა საკანონმდებლო თვალსაზრისით ბიუჯეტის მობილიზებით თვალსაზრისითაც ჩვენ აი შეიძლებული რესურსები ვიროგებთ ვიახ იმიტომ ხშირად არის არგუმენტი ის რომ რა ხოსა ესეთი რესურსების მქონე სახელმწიფოს არ შეუძლია რომ შესთავაზოს ანუ ესეთი კომენტარებიც გვესმის აი მოკლეთ რომ შეგვიძამეთ ეს საკითხი ხო პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რომ ეს არის უფლება და ეს ყველაფერს ცვლის ეს არ არის ქველმოქმედება ან სახელმწიფოს კეთილი ნება რომ გარკვეულწილად ადამიანები რომ ისეთ გააჩნიათ ასეთი საჭიროებები და აკმაყოფილოს ეს არის უფლება და ამ დათქმით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ადეკვატური კანონმდებლობა პირველ რიგში და კანონმდებლობის გარეშე რა თქმა უნდა ეს იქნება ცარიელი სიტყვები რომელიც კარგად შეიძლება ეწეროს ფურცელზე ამიტომ მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში შესაბამისი კვლევები იმისთვის რომ ზუსტად გაიზომოს რა ტიპის პრობლემა და რა კონტექსტია ჩვენს რეალობაში და შემდგომში გადაიდგას ადეკვატური ნაბიჯები მხოლოდ ამის შემდგომ მას შემდეგ რაც სახელმწიფო სრულად დაინახავს ამ სურათს შესაბამის სტრატეგიას თუ სამოქმედო გეგმებს და აფუძნებს კონკრეტულ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს ძალიან დიდი მადლობა ლევა გაცემაში მონაწილეობისთვის წარმატებებს